ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ജേണിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ നിന്ന് അതായത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കുറേ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ അതേപോലെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെയിലും ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടിയത് എത്ര ടൈം എടുത്തു മോണിറ്റൈസ് ആവാൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഏണിങ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അല്ലാത്ത വേറെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ക്യാമറ ഏതാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കുറേ ഡൗട്ട്സ് വരാനുണ്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊക്കെ ഓരോ മെയിലിനൊക്കെ റിപ്ലൈ മാക്സിമം മെയിലിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ എഫ് ബിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ദിവസവും നോക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം അതിനൊന്നുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത് വീട്ടിലത്തെ ജോലികൾ മോളെ നോക്കലും യൂട്യൂബൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ടൈം പോകും പിന്നെ മെയിൽ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ കണ്ണെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്നാലും മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സിനൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിന് മാക്സിമം റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചാനലിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യം പറയുമോ എൻ്റെ ചാനൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമോ എൻ്റെ ഇതിന് പറയുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യാത്തത് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തൊന്നു രണ്ടൊന്നും അല്ല ഇഷ്ടം പോലെ റിക്വസ്റ്റ് വരും ഒരു ദിവസം തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വീഡിയോൻ്റെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചാനലുണ്ട് ഈ ചാനലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം പോകുമല്ലോ നമുക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരും അടി ചെയ്യാതെ പിന്നെ ഒരാളത് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരാളത് ചെയ്യാതെ നോക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വിഷമവും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ അലങ്കോലാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ആരും വീഡിയോൻ്റെ കാര്യം ചാനലിൻ്റെ കാര്യം പറയാത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ജേണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ഏണിങ്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബിലേക്ക് എത്തിയതെന്നുള്ളതും കൂടി പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് വരുന്നതാണ് ഡൗട്ട്സ് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ കമൻസ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ജേണിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുന്നേയാണ് കേട്ടോ മുംബൈയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ക്യൂബസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇട്ടു സൈബർ പാർക്കിൽ കോഴിക്കോട് അപ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാനിവിടെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷമാണ് മുംബൈയിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു വർഷം അതായത് ഞാൻ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അധികം ജോലിയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനും ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അധികം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ഒരു സമയത്താണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വൺ ജി ബി ഡാറ്റ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ മുംബൈയിൽ വന്ന ശേഷമാണ് കൂടുതൽ യൂട്യൂബിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വൈഫൈ ഉണ്ട് ഫ്രീ വൈഫൈ ആണ് ഒരു പണി ഉണ്ടാവില്ല അധികമൊന്നും നമ്മൾ വീട്ടിലത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന
പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്ത് അധികം ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ കുക്കിംഗ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഓ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ഫുൾ തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ മൂന്ന് മാസം ഫുൾ റെസ്റ്റ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു മുംബൈയിലേക്ക് അപ്പോൾ മുംബൈയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു എസ്വിൻ്റെ അതിൽ തന്നെ ആയിട്ട് തിരക്കായി പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ നോക്കി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുക്കിങ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒന്ന് കുക്കിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ശരിയാവുന്നുണ്ട് തോന്നുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാക്കാൻ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വരും പാട്ടൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മോശമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് അതേ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തമാശകളൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാക്കനോട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എസ് ചെറുതല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ജോലിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ചാനൽ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിക്കുക ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഉക്കാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിക്കാം അത് എന്തായാലും ഒരു പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബിനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഇതൊരു സങ്കടവും വേണ്ട അത്രയും പൈസ പൊട്ടിച്ചെന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിച്ച് തന്നു ക്യാമറ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഡിസംബറിലൊക്കെയാണ് ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കേട്ടോ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിലെങ്ങാനും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം തുടങ്ങണം എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതായത് ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം എങ്ങനെ തുടങ്ങും എങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാമറ വാങ്ങിച്ച് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാം ആ ഇന്ന് തുടങ്ങാം നാളെ തുടങ്ങാം വീഡിയോ എടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമായിരുന്നു അത് ഷിബ്ലി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഷിബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാക്കൻ്റെ പെങ്ങളെ മോനാണ് അപ്പോൾ അവന് നല്ലോണം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഷിബിലി പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തൂടെ വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്നാൽ നീ വീഡിയോ എടുത്ത് തരുമോ നിനക്ക് നല്ലോണം ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുൾ പ്ലാനിങ് ആയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്ത് റെസിപ്പി ആദ്യം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് അതായത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കി കുറേ പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ല സക്സസ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ അതായത് നമ്മൾ മെഗ്ഡിയിൽ കെ എഫ് സി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് കെ എഫ് സി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ആ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഞാൻ ഡിസംബറിലാണല്ലോ ക്യാമറ വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഏപ്രിലൊക്കെ ആയ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ട്രൈപോഡും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്
എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ആണല്ലോ പക്ഷെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വിവാഹ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിവാഹ വീഡിയോ അത് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി ക്യാമറയിൽ എടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറേൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചെടുത്തു കുറേ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വായിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുക വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ആദ്യം ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ മൊബൈലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്യണം ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് കയറ്റണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം നല്ല ഇരട്ടി പണിയാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ എന്തായാലും നല്ലത് നമ്മൾ ക്യാമറ നേരെ ലാപ് ഡയറക്റ്റ് ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങിച്ചു വണ്ടർ ഷെയർ ഷി ഫിൽമോറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് മുതൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ മാത്രമേ ഞാൻ വിവാഹ വീഡിയോ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൊത്തം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടർ ഷെയർ ഫിൽമോറ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മാറണം എന്നുണ്ട് അഡോബൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠിക്കാനുള്ള മടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിൽമോറാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിയും അധികം തലവേദനയൊന്നുമില്ല ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നോട് കേട്ടോ പറയുന്നത് അത് പേഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒക്കെ മൊത്തം ഞാൻ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോസ് എടുത്തു പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ഇട്ടു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ആകെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാമിലീൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്നു അതായത് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വാട്സപ്പിൽ അതിൽ മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ച് വെച്ചതെന്ന് അറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കേണ്ട കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനും അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ബിയിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചാനൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി കൂടി വരുള്ളൂ റീച്ച് കിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ അയച്ചൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു മാസം ഞാൻ രണ്ട് മാസം അതിൻ്റെ ഒരു നാട്ടിൽ പോയി നിന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഇരുപത് ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയി നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വൺ വീക്ക് ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ റെഗുലറായിട്ടൊന്നുമല്ല തീരെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയി വന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ ഞാനാ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തു തന്നത് ഷിബിലിയായിരുന്നു പ
അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സിനോടും അതേപോലെ സ്കൂളിലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ബാക്കി അറിയുന്ന വർക്കിംഗ് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് മാസം ആയപ്പോഴും ചെറിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ മെയ് ട്വൻറ്റി തേർഡിനാണ് ഞാൻ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴും എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയത് എന്താ പറയുക തമ്മിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇടും പിന്നെ അതേപോലെ ഹെഡിങ്ങും ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കൊടുക്കും മലയാളത്തിലൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമ്മിലെങ്കിൽ ട്രിക്കൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രശ്നം പറ്റുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ട്രിക്കായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നല്ല നമ്മൾ മാക്സിമം തമ്മിലിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താ റെസിപ്പി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലെന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തമ്മിൽ കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യലില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണി കിട്ടുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അതായത് തീരെ വ്യൂസ് കിട്ടുന്നില്ല തീരെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാനലിൽ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇതിൽ തന്നെ ഉത്തരം പറയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഇടുക അത് തന്നെ ഇതിൽ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തമ്മിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഒരു രീതിയിൽ മലയാളത്തിലൊക്കെ ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ മുന്നിട്ട രണ്ട് വീഡിയോസ് ഒന്ന് ഒരു പാക്കപ്പത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു ഞാൻ ഓംലെറ്റ് എഗ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൽത്തപ്പം ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിന് കുറച്ചിങ്ങനെ വ്യൂ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങി കേ കടന്ന വീഡിയോ അതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് തുടങ്ങി കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിന് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഒരു നാല് മാസം അഞ്ച് മാസമൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ പിന്നെ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിച്ചപ്പോൾ വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ബാച്ചിക്കാകൻ്റെ ഉപ്പ ഇത് ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേ റെസിപ്പീസൊക്കെ ബാച്ചിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാച്ചിയും കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും കീറ്റോ ആ ഒരു സമയത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് എല്ലാവരും കീറ്റോ ഡയറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്താലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കീറ്റോ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തന്നെ കുറച്ച് ക്ലിക്കായി ആ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കര വ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു സിക്സ്റ്റി കെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല വ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടണിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല വൺ കെ കടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നാലായിരം വാച്ച് അവേഴ്സും തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ആദ്യമാവണം അപ്പോൾ നാലായിരം വാച്ച് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ മൊത്തത്തിൽ എത്ര അത്രയും കാലയളവിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി നാലായിരം മണിക്കൂർ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചാനൽ എന്താവുന്നത് മോണിറ്റൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എലിജിബിൾ ആവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോണിറ്റൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ചാനൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത ശേഷം അപ്രൂവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ടെൻ തൗസൻഡ് വ്യൂസ് മതിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അപ്രൂവലിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആഡ്സ് വരാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും മിനിമം ഒരു വൺ വീക്ക് ടു വീക്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തു ഒരു മാസം അഞ്ച് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഡിസംബർ കുറേ ആ ഒരു ഡിസംബർ പകുതിയിൽ അടുത്തെത്തിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആഡ്സ് വരാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്പം അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും കുറേ കാത്ത് കണ്ടു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല ചാനൽ ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് ആൾക്കാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളതാണ് എല്ലാവരും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഇത്ര വ്യൂ വേണം എനിക്ക് ഇത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണം അല്ല എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ആ ടൈം എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂട്യൂബിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് പോയി ഒരുപാട് പേര് ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറേ ആൾക്കാർ പകുതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ചാനൽ നിർത്തി പോകുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇതേപോലെ ക്ഷമ നല്ല ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഓരോ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോയാലും മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ക്ഷമയോടെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതോടെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഹാർഡ് വർക്കിലുള്ള റിസൾട്ട് ഒരു ദിവസം കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോണിറ്റൈസ് ആയി ഞാൻ ഡിസംബറിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്കിൻ്റെ ആ ഒരു അടുപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നും അല്ലോട്ട് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കണക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്രൂവൽ വന്നു ആഡ്സ് വരാൻ തുടങ്ങി ചാനലിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഉഴപ്പി ഉഴപ്പി പിന്നെ സീരിയസ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് എർണിങ്സിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് യൂട്യൂബിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തോന്നി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആദ്യത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വ്യൂസ് കിട്ടാത്തപ്പോൾ ഒരുപാട് സങ്കടമായിട്ടുണ്ട് എന്താ എനിക്ക് ഏറ്റവും സങ്കടമായത് എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ ഔട്ട്ഡോർ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വ്യൂ ഉണ്ട് അതിന് ഹൺഡ്രഡ് കെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെ ഇട്ട രണ്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അതായത് കുറേ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷനും ഓട്ടോ കുട്ടിയും അത് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് തീരെ വ്യൂ കിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു കാരണം അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാത്തവ ഭയങ്കര സങ്കടമാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ആ രണ്ട് വീഡിയോസും ക്ലിക്ക് ആയത് കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ അങ്ങനെ ഡിസംബറിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ ആഡ്സൻസിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആഡ്സൻസിൻ്റെ എന്താ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള കാരണം എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസിന് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വാച്ച് അവേഴ്സ് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇരുന്നൂററ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ നാലായിരം ആവണം ഇരുന്ന
ഇനി വേറൊരു ജോലി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വേറൊരു ജോലിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ജൂനി രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് മാസമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്തായാലും പഠിച്ച ഒരു ജോലിക്ക് പോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഉള്ള ആഗ്രഹം അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും യൂട്യൂബ് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ നമുക്കും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വേറെ ജോലി പോവാണ് ഇപ്പം തന്നെ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ബഡിങ് യൂട്യൂബേഴ്സിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ക്ഷമ ക്ഷമയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താ പറയുക ബേസ് അത്രയും അങ്ങനെ ക്ഷമയോടെ നല്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക എന്തായാലും ഒരു ദിവസം റിസൾട്ട് കിട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുള്ള നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കമൻസിനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ കുറേ അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ വീഡിയോനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എല്ലാ കമ നെഗറ്റീവ് കമൻസും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളിയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ആദ്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് വരെയുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് പെട്ടെന്ന് കാര്യം പക്ഷെ കരഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ സങ്കടമൊക്കെ മാറും ടെൻഷനൊക്കെ മാറും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കരയുന്ന ടൈപ്പാണ് ആദ്യമൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കമൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ഒക്കെ കുറേ കാണുമ്പോൾ കരച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഥയൊക്കെ ശീലമായി പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കും എന്തിനാ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പോകുന്ന നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് പോസിറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കമൻസ് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ സഹജമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ നെഗറ്റീവ് കമൻസൊക്കെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില അധികം ആൾക്കാർ ആ തോട്ട് ച എല്ലായിടത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെയും നെഗറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഇതാവും സ്പ്രെഡാവും അതില്ലാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കമൻസൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ആദ്യത്തിലൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു വർഷം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് മെയ് ട്വൻറ്റി തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വർഷം ആവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പത്ത് മാസം പത്ത് മാസം ആവാറായപ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനിയും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചാനലിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാനിതിന് മുന്നേ കമൻസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാതെ തന്നെ മെയിൽ അയച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചാനലിൽ ഒരു നമ്മളെ ചാനലിൽ നിന്നല്ല ഏതൊരു ചാനലിൽ താഴ്ത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് മീ ബാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും കമൻസ് ഇടാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റെ ചാനലിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ ആരാണോ കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് അവരെ ചാനലിന് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്